Hello everyone, a very warm welcome to our fifth Python programming class. And today I'm going to talk about this video. We are going to Python in Python. User input and it ever been air age. I'm rabbi no data types neko the bullet chillam agar video gulate. I hope she will take it up or say a video that's a continue carbon up me. So Cholun Amadir video tag a shuruka jack. I'm like put her mother could look to silam niche computer environment and I'm not check a virtual environment. I could tell them that I'll say rapid eat. So a hot a fourth class chillam other code will check it up link a video after we can check all a page event. So, I'm going to user input. Actually, user input is a user input. The 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 user input is input is a user input. একটা প্রোগ্রাম রান থাকা অবস্থা আই মিন রান টাইমে কিভাবে হচ্ছে আপনি ইনপুট দিতে পারেন এবং সেই ইনপুট ইনপুট গুলো নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আজকের এই ভিডিওতে ক্লিয়ার করব প্রথমে হচ্ছে আমাদের যে জিনিসগুলো আছে ইউজার ইনপুট নেওয়ার জন্য একটা ফাংশন আমরা যারা অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসছি তারা জানি যে অলরেডি কিছু ফাংশন ইউজ করা হয় ইউজার ইনপুট নেওয়ার জন্য তো পাইথনে তার ব্যতিক্রম না পাইথনে হচ্ছে একটা ফাংশন ইউজ করা হয় ইউজার ইনপুট নেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে ইনপুট ইন ইনপুট जेटा होता है एक टा फंक्शन एवं इटा कैमरा मेथड बोले था कि नॉर्मली तो ये इनपुट मेथड टा होता है आपने के इनपुट नीता शाह जगरे आई मीन आपने जो इनपुट टा निभें शे कथा टा शायद ही होता है सिमिलर वो एक टा फंक्शन दवा से जेटा दिया आपने इनपुट टा नीते वार बन सो इटा लिकली जो है जब मटना � I just don't know the exact variable in the user input and you go so x is equals to input so input key curve a key input need be able to check some of the rugby so at the two daily ways away but I'm each of these up in the input that have an economic into console economy so they have an up like a but I'm just he's a console a a lack of show group by a level show group did that they are making instruction the hobby is happening at the input a kind of then so she doesn't make a string obviously I'm illegal they enter ent or enter your value value it a leak out time is the run query now let's have me input up a input any the world but is the input to them in elam it a verify corridor no I mean just print the a it a kick to check what is a is a actually input are sticky now so you can attack and they are mother enter your value what are like a tool or say I won't I'm making it already I'm a rector value insert with the verbal so I can click for now I mean they connect a value suppose I mean to have been input the lamp so to have been put the link in the output of 12 was there because of input me I'm not a excel mode they store could see I won't she x take a she x take a watch a print for the see a con kind of say again a attack kind of say can see the umbra arecta value input name suppose y is equals to input input enter your second below or enter your value just value the law me so it was the apne input nan abong what say it actually show koran the key hoi i'm like to the key it actually it ain't put me love i won't say it okay me show for a book print i'll say a connection i'm gonna say do it at a printer mother we can do do it a show for a day party right so a paper talking to collect the way so i can stop currently and then run for a kind of they can keep your say the input did a will listen so I'm input do as usual 12 and 13 to the input date on the key of it I'm on a chart sorry I mean wrong probably this input to our own pretty I'm going to actually did you see so I get willing to delete quality among I'm going to the 12 K input the and enter the I'm going to the 13 input data like yes this is 12 and 13 show what to say right I mean I'm just a little bit of a joke for today so I can do the joke you know the era camera they see do just on camera the joke or is on the keyboard type plus you know the leader is on the job has I I'm the printer mode they write so she day I mean to put it that see that can keep high the borrow the boom egg bar and I got the watch it there oh so borrow at the look into got a lot of silo put is hard got a chill or a can I can take an arch sticky one two one three like a tool is a so it are meaning to pick it was the person जो दी आगे क्लास गुलो कोरे था किन्तु हले बहुत जरूर को था मीनिंग टा जब मोन इखाने मेनली आम्रा देखते थे जे बारो एक टा बारो शात होचे कॉन्केटी नेट करो हुई से तेरो टा के राइट तो बेपट होचे ये रोकों जे इखाने इनपुट जे फंक्शन टा से बा मेथड टा से मेथड टा होचे आमदर थे के यूजर थे के 
স্ট্রিং হিসাবে যে কোনো কিছুকে ইনপুট নিতে পারে বুঝতে পারছি সো এই স্ট্রিং কিন্তু আর যোগ করা যায় না স্ট্রিং কিন্তু কনক্যাটিনেট করা যায় আর আমরা এর আগে দেখে আসছি যে স্ট্রিং কনক্যাটিনেট করার জন্য প্লাস চিহ্ন আমরা ইউজ করে থাকি রাইট আর আপনি যদি সেই ভিডিওটা না দেখে থাকেন অবভিয়াসলি ডেসক্রিপশন বক্স থেকে প্লেলিস্টটা চেক করে নেবেন সেখানে পেয়ে যাবেন তো এখানে আমরা যে বুঝতে পারলাম যে যে কোনো ইনপুট মেথডটা মানে যে আমি আগে কিছু ইনপুট নেই না কেন ইনপুট মেথডটা কি করবে একটা স্ট্রিংকে ইনপুট নেবে সো আমি যদি এখন যোগ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে অবভিয়াসলি যে ডেটা টাইপটাকে চেঞ্জ করতে হবে এখন টুয়েলভের ডেটা টাইপটা কি ছিল স্ট্রিং রাইট তো এই স্ট্রিং ডেটা টাইপটাকে আমাকে ইন্টিজারে নিয়ে কনভার্ট করে ফেলতে হবে তো কনভার্সনের জন্য পাইথনে কিন্তু মেথড আছে সেটা হচ্ছে ইন্ট মেথড এই যে ইন্ট নামক একটা মেথড আছে যেটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো স্ট্রিংকে মানে নাম্বার রিলেটেড যে কোনো স্ট্রিংকে সে হচ্ছে ইন্টিজারে রূপান্তর করে ফেলবে আবার আরেকটা মেথড আছে যেটা হচ্ছে আমাদের ফ্লোট এফ এল ওয়েটি ফ্লোট ফ্লোট মেথডটা যেটা করে আমাদের যে কোনো ফ্লোট টাইপের স্ট্রিংকে সে মানে দশমিক ওয়ালা স্ট্রিংকে সে হচ্ছে ফ্লোটে কনভার্ট করে ফেলবে অবভিয়াসলি আপনি যদি যেটা করবেন যে ইন্টিজারের মধ্যে যদি ফ্লোট টাইপ দিয়ে দেন তাহলে অবভিয়াসলি ইরোর চলে আসবে এখানে সো এটা আপনি নিজে চেক করে দেখতে পারেন তো চলুন আমরা হচ্ছে একটু ডেটাটাকে টাইপ কাস্ট করে নিই এটাকে টাইপ কাস্টিংও বলা হয় যে ডেটা টাইপকে আরেকটা ডেটা টাইপে নেওয়া যেমন বারো ছিল স্ট্রিং এ সেটাকে আমি যদি ইন্টেলিজারে কনভার্ট করে ফেলি এটাকে বলা হয় টাইপ কাস্টিং সো আমরা একটু টাইপ কাস্টিংটা করে ফেলি ইন্ট অ্যান্ড দেন এখানে দিলাম ব্র্যাকেট অ্যান্ড এখানে ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম সো এটা করার পরে এখানেও আমি ইন্ট দিব ইন্ট অ্যান্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এই পাঁচটাতে ব্র্যাকেটটাকে ক্লোজ করব তো দেখেন কি হয় আসলে আর এগুলোকে একটু আমি হচ্ছে কমেন্ট আউট করে দিই কমেন্ট আউট যদি করে দিই তাহলে যদি রান করি তখন কি আসবে এখন কিন্তু পঁচিশ চলে আসবে দেখবেন আমি হচ্ছে বারো এবং তেরো যদি ইনপুট দেই তাহলে পঁচিশ চলে আসছে তাহলে কি বুঝতে পারলাম যে ইনপুট কি করে ইনপুট মেথডটা শুধুমাত্র স্ট্রিংকে ইনপুট নিতে পারে আপনি এখানে নাম্বার দেন স্ট্রিং দেন ক্যারেক্টার দেন স্পেশাল ক্যারেক্টার দেন ডাজন ম্যাটার আপনাকে সেটা স্ট্রিং হিসাবে সে রিটার্ন করবে এবং সেই স্ট্রিংটাকে আপনি যদি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হিসাবে পেতে চান তাহলে সেটাকে টাইপ কাস্ট করতে হবে তো আমরা দুই ধরনের টাইপ কাস্ট শিখছি একটা হচ্ছে ইন্টিজার আর একটা হচ্ছে ফ্লোট তো চলুন ফ্লোট নিয়ে একটা টাইপ কাস্টিং হয়ে যাক যে আমরা এখানে একটা ফ্লোট দিব এফ এল ও এ টি ফ্লোট যদি দেই এবং এটাকে যদি আবার রান করি এখানে যদি রান করি যে রান করে হচ্ছে আমি এক জায়গায় দিলাম বারো আর এক জায়গায় দিলাম তেরো দশমিক পাঁচ তাহলে কত আসার কথা পঁচিশ দশমিক পাঁচ আনসার আসার কথা কারণ তেরো দশমিক পাঁচ আর বারো যোগ করলে পঁচিশ দশমিক পাঁচ আসবে সো এই ব্যাপারগুলো আই হোপ বুঝতে পারছেন আর একটু ইরোর ব্যাপারটা একটু দেখা দিই সাপোজ আপনি একটা কাজ করলেন যে আপনি কি করলেন যে ইন্টের মধ্যে হচ্ছে আপনি ফ্লোট দিয়ে দিলেন সাপোজ বারো দশমিক পাঁচ আর একটা হচ্ছে তেরো দশমিক পাঁচ দেখেন অলরেডি আমাকে একটা ইরোড দেখা দিছে যে আপনি হচ্ছে রং নাম্বারে ডাহাল করতেছেন আই মিন রং ইনপুটে মানে ইন্টিজার ইনপুটে রং ইনপুট দিতেছেন সেখানে ফ্লোট দিতেছেন এটা হবে না সো আই হোপ বুঝতে পারছি আমরা রাইট তো নেক্সটে চলে নেক্সটে আরেকটা মেথড আসে যেটা হচ্ছে ইভালুয়েট মেথড মানে ইবিএল ইভালুয়েট মেথড যেমনটা হচ্ছে ইবিএল ইভাল মেথড ইভাল মেথড যেটা করে এটা হচ্ছে আমরা এটা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারবো বাট ইভালুয়েট মেথডটা আপাতত একটা বেসিক ধারণা নিয়ে নেই যে ইভালুয়েট মেথডটা মেনলি যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে আপনি যে ইনপুট দিলেন স্ট্রিং দিলেন রাইট তো ইভালুয়েট যেটা করে এই স্ট্রিংটাকে অটোমেটিকলি কনভার্ট করে ফেলে যে এটা ইন্টিজারে কনভার্ট করে ফেলবে আবার আপনি স্ট্রিং এর জায়গায় কি দিলেন একটা ফ্লোট বেলু দিলেন তো ইন্টিজারের মধ্যে কিন্তু ফ্লোট বেলু দিলে কি আসতেছে ইরোর আসতেছে রাইট বাট আপনি যদি ইভালুয়েটের মধ্যে ফ্লোট বেলু দেন তাহলে কোনো প্রবলেম নাই সেই স্ট্রিং একটা ইন্টিজারকে ইন্টিজার হিসেবে নিয়ে নেবে অটোমেটিকলি এবং একটা ফ্লোট বেলুকে ফ্লোট বেলুতে নিয়ে নেবে আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে ইভালুয়েটের ক্ষেত্রে আপনি যদি এখানে বাইনারি নাম্বার দেন যে ইনপুটে যদি সাপোজ আপনি বাইনারি নাম্বার দিয়ে দিলেন সো বাইনারি নাম্বার দিলে কিন্তু কি হবে বাইনারি সংখ্যা আসার কথা অন্য যে কোনো ইন্টিজারে বা ফ্লোটে দিলে রাইট বা ফ্লোটে দিলে ইরোর আসার কথা কিন্তু ইভালুয়েটের মধ্যে দিলে কি আসবে ইবিএল এর মধ্যে ইবিএল মেথডটার মধ্যে যদি দেন তাহলে সেটা কি করবে আপনাকে বাইনারি নাম্বারটাকে অটোমেটিকলি ইন্টিজারে কনভার্ট করে আপনাকে শো করাবে সো লেট সি কি হয় এখানে সো আমরা যদি এইটা এই এই জায়গাটাতে আমরা এটাকে কমেন্ট আউট করে দিলাম অ্যান্ড দেন নিচে আরেকটা নিলাম যে এক্স ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ইভিএল ইভেল ইনপুট ইনপুট একটা ভ্যালু দিব আমি অ্যান্ড দেন আর একটা হচ্ছে ওয়াই ভ্যালু নিব যেটা হচ্ছে ইভেল ইনপুট ভ্যালু দিব আ
তো কত সে কথা পঁচিশ দশমিক পাঁচ আসার কথা আর ইভালুয়েট কেন রং অ্যান্সার দেখায়নি বিকজ অফ বা ইরোড দেখায়নি কেন বিকজ অফ ইভালুয়েট অটোমেটিকলি সেটাকে টাইপ কাস্টিং করে নেয় এবং তো আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু এখানে একটা বাইনারি নাম্বারও দিতে পারেন সো বাইনারি নাম্বার হিসেবে এর আগে আমরা একটা ভিডিওতে যখন বাইনারি বিন একটা মেথড দেখছিলাম যে পাইথনে বিন মেথড দিয়ে হচ্ছে আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো ইন্টিজারকে বাইনারিতে কনভার্ট করতে পারেন সো ওই বিন মেথডটাতে যখন আমরা আউটপুট দেখছিলাম তখন কি ছিল ওইখানে যে জিরো তারপর বি এই জিরো বি দিয়ে কি বোঝায় জিরো বি দিয়ে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যে এটা একটা বাইনারি নাম্বার আই মিন অটোমে মানে আপনি হচ্ছে জিরো বি যদি দেন সেটা হচ্ছে যে বাইনারি নাম্বারটা লিখতেছেন সেটাকে বোঝাবে আর আদারওয়াইজ যদি আপনি এরকম ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো লিখে দেন তাহলে সেটা বোঝাবে না যে বাইনারি নাম্বার সো এই ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো যে একটা আসলে বাইনারি নাম্বার এটা বোঝানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে অবভিয়াসলি আগে জিরো বি এটা দিয়ে তারপর হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো যদি দেই তাহলে হচ্ছে এটাকে বাইনারি নাম্বার বোঝানো হবে সরি ফর দ্যাট আমি হচ্ছে সেকেন্ড ভ্যালুটা দেইনি সো চলুন সেকেন্ড ভ্যালুটা দিয়ে দিই যে জিরো বি সরি ও বি না জিরো বি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো অ্যান্ড দেন সেকেন্ড ভ্যালুটা আমি ধরলাম থার্টিন থার্টিন দিলে কী আসার কথা টোয়েন্টি থ্রি আসার কথা এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো মিনিংসটা কি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ইন্টিজার নাম্বার হচ্ছে টেন আর ওয়ান জিরো টেনের বাইনারি নাম্বার হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আর এই জিরো বিটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছি যে এটা একটা বাইনারি নাম্বার সো আপনাকে অবশ্যই এই বিটা দিতে হবে জিরো বিটা তাহলে হচ্ছে বাইনারি নাম্বারকে সে কনভার্ট করতে পারবে আদারওয়াইজ যদি আপনি এখানে জিরো বি বাদে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো দেন তাহলে এখানে এক হাজার দশ এবার হিসাবে সে কাউন্ট হবে সো আই হোপ বুঝতে পারছেন যে ইনপুট নেওয়ার সময় আমাদের কি কী মেথডগুলো আমরা ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে ইনপুট নেওয়া আর একটা হচ্ছে ইন্টিজারকে কনভার্ট করা একটা হচ্ছে ফ্লোটে কনভার্ট করা আর একটা হচ্ছে অটোমেটিকলি যে কোনো ডাটা টাইপে কনভার্ট করা সেটা হচ্ছে ইভালুয়েট তো নেক্সট টপিকসে চলে যাই নেক্সট টপিকসটা হচ্ছে আমাদের ইফিলস নিয়ে আমরা আলোচনা করবো কন্ডিশন কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট তো কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট নিয়ে যদি আলোচনা করতে চাই আসলে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টটা কী জিনিস কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট হচ্ছে আপনি একটা শর্ত জুড়ে দেবেন প্রোগ্রামের মধ্যে ওই শর্তের উপর বেসিস করে যদি ওই শর্ত ওই শর্তটা যদি ট্রু হয় তাহলে হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট রান করবে মানে বাকি প্রোগ্রামগুলো রান করবে আর যদি ওইটা ফলস হয় তাহলে বাকি প্রোগ্রামগুলো রান করবে না তো আপনি এইভাবে স্টেটমেন্ট দিতে পারেন বা একটা স্টেটমেন্ট রান করতে পারেন সো চলুন কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের মধ্যে কী কী আসে সেটা একটু দেখে নেই প্রথমে হচ্ছে ইফ আসে তারপর হচ্ছে ইফ অ্যান্ড ইলস আছে তারপর হচ্ছে আছে হচ্ছে আপনার ইফ ইলস ইফ তো ইলস ইফকে ইলস ডিরেক্টলি লেখা হয় না অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে ইলস ডিরেক্টলি লেখা হয় ইলস ইফ লেখা হয় বাট এখানে ই এল ইফ লেখা হয় ই এল ইফ অ্যান্ড ইলস সো এই তিনটা কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের আছে সো এই তিনটা কন্ডিশন নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তিন টাইপের কন্ডিশন সো চলুন দেখা যাক কি হয় আসলে এখানটাতে প্রথমেই হচ্ছে আমি যদি ইফ নিয়ে কথা বলি সাপোজ আপনি আমি বললাম যে আপনার পরীক্ষার মার্ক হচ্ছে থার্টি থ্রি রাইট তো আমি ধরলাম যে মার্ক এম আর কে মার্ক ইজ কোস্ট হচ্ছে থার্টি থ্রি সো থার্টি থ্রি হইলে কিন্তু আপনি পাশ করতে পারবেন বাট সাপোজ আপনার হচ্ছে থার্টি টু সো পরীক্ষার ফলাফল কি থার্টি থ্রি হইলে হচ্ছে আপনি পাশ করতে পারবেন সো আমি বলবো যে এখানে মার্কটা যদি আপনার মার্কটা যদি থার্টি থ্রি থেকে বড় হয় যদি থার্টি থ্রি থেকে বড় হয় তাহলে হচ্ছে আপনি পাশ করতে পারবেন আদারওয়াইজ আপনি ফেল রাইট আর অথবা এমনটা হইতে পারে যে আমাদের পাইথন প্রোগ্রামিং কোর্সটা করার জন্য আপনাকে একটা এক্সাম দিতে হবে সো এই এক্সামে যদি আপনি থার্টি থ্রি বা তার অ্যাবাব পান তাহলে হচ্ছে আপনি কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারবেন বা কোর্সটা করতে পারবেন আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি কোর্সটা করতে পারবেন না তো এরকম কোনো যদি এক্সাম হয় তাহলে হচ্ছে আপনার মার্কসটা তো আপনি জানেন সো সেই মার্কসটাকে যদি আমি ইনপুট দিই কারণ মার্কের মধ্যে হচ্ছে থার্টি টু লিখলাম এবং আমি চেক করব ইফ মার্কটা মানে মার্ক যদি থার্টি টু থেকে বড় হয় তাহলে কি হবে তো ইফ লেখার যেই আপনার ইয়েটা কি বলে সিনটেক্সটা এটা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আপনারা যারা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে পাইথন শিখতে আসছেন তারা কিন্তু হয়তো সেকেন্ড ব্রেকেট তারপর হচ্ছে ফার্স্ট ব্রেকেট এগুলো ইফিলসের মধ্যে ইউজ করে থাকেন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন এই ধরনের ব্লক ওয়াইজ ওইগুলোকে আমরা ব্লক বলে থাকি নর্মালি সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে ব্লক বোঝানো হয় অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তো মেনলি হচ্ছে পাইথনে ব্লক বোঝানোর জন্য সেকেন্ড ব্রেকেট বা কার্লি ব্রেসেস ইউজ করা হয় না এখানে হচ্ছে ইন্ডেন্ট ইউজ করা হয় ইন্ডেন্ট কোনটা ইন্ডেন্ট হচ্ছে একটা স্পেসিফিক স্পেস দেওয়া যেমন হচ্ছে আমরা হোয়াইট স্পেস দিই ডাবল স্পেস দিতে পারি অথবা তারপর হচ্ছে ট্যাপ বাটন চেপে আমরা স্পেস দিতে পারি সো আপনি
ইফের পরবর্তী স্টেটমেন্ট কিন্তু কি হইতে হবে ইফের পরবর্তী স্টেটমেন্ট অবশ্যই ইফের ভেতরে হইতে হবে আর ইফের ভেতরে মানে কি ইফের ভেতরে যে ব্লকটা আছে সেই ব্লকে হইতে হবে আর সেই ব্লকে নেওয়ার জন্য কি করতে হবে এখানে অবভিয়াসলি একটা স্পেস দিতে হবে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ স্পেস দিতে হবে আপনারা মনে হচ্ছে ট্যাব চেপে দিতে পারেন একটা ট্যাব আবার একটা দুইটা স্পেস বার চাপতে পারেন নর্মালি দুইটা স্পেস বার চাপলে একটু বেশি সুন্দর দেখা যায় আবার আপনি ট্যাবে আপনি ইচ্ছা করলে ট্যাবও চাপতে পারেন এরকম ভাবে যেমন হচ্ছে এখানে আমি যদি এটা অটোমেটিকলি হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি এখানে একটা ট্যাব চাপেন তাও হবে ঠিক আছে বাট আপনি যখন এন্টার করবেন না তখন হচ্ছে এটা অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে কোড এডিটর বা যদি না নেয় আপনার কোড এডিটর তাহলে হচ্ছে আপনি ওই স্পেসটা দিয়ে নিতে হবে তো এখানে স্পেস না দিলে কিন্তু এরর চলে আসবে আই হোপ বুঝতে পারছেন যে আমি আবার বলতেছি যে ইফের সিনটেক্সটা কি যে আপনি প্রথমে ইফ কিওয়ার্ডটা লিখবেন তারপর হচ্ছে আপনার কন্ডিশনটা লিখবেন যে কি কন্ডিশনে এই ইফটা রান করবে তারপর একটা কলন দিতে হবে কলন দেওয়ার পরে পরবর্তীতে একটা ইন্ডেন্ট দিতে হবে ইন্ডেন্ট মানে হচ্ছে একটা ট্যাব অথবা দুইটা স্পেস দিবেন আপনি দিয়ে তার ভেতরে হচ্ছে প্রিন্টটা লিখবেন এখন বোঝাচ্ছে যে এই ইফের আন্ডারে এই প্রিন্টটা রয়েছে রাইট তো এটা শেষ করার জন্য কিছুই নেই জাস্ট শেষ করার জন্য আবার আবার প্রথম ইন্ডেন্ট থেকে শুরু করবেন আবার প্রিভিয়াস থেকে তাইলি হয়ে যাবে তো আই হোপ বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তো আমি বলবো যে এই কন্ডিশনটা যদি সত্য হয় তাহলে সে এটা প্রিন্ট করবে দেখি এই কন্ডিশনটা আসলে কি সত্য কিনা দেখবেন যে কোনো কিছু প্রিন্ট করতেছে না আমাদের এখানে কিছু প্রিন্ট করতেছে না বিকজ অফ মার্ক কিন্তু থার্টি থ্রি থেকে ছোট আই মিন থার্টি টু সো এখানে তো কিছু শো করার মানে মানে নাই যে আমি তো ইফ দিছি যে ইফ যদি থার্টি থ্রি হয় তাহলে সে শো করাবে অথবা থার্টি থ্রি থেকে বড় হয় তাহলে সে শো করাবে এখন আমি কিন্তু থার্টি ফোর দিয়ে দিছি আই মিন থার্টি থ্রি থেকে থার্টি ফোর বড় তাহলে কি দেখাবে এখানে ইউ আর পাস দেখাবে রাইট বাট এখন আমি যেটা চাচ্ছি যে একটা কিছু হ্যান্ডেল করতে চাচ্ছি যে সে যদি ফেল হয় তাহলে ফেল কথাটাকেও দেখাবে সাথে সাথে পাস হইলেও পাস কথাটাকে দেখাবে তো সেটার জন্য আমরা কি ব্যবহার করব ওই যে ইফের আরেকটা স্টেটমেন্ট ছিল ইলস সেটা ইউজ করতে পারবো সো ইলস তাও একটা কলন দিব কলন দিয়ে এন্টার চাপবো এন্টার চেপে অবশ্যই স্পেস দিতে হবে স্পেস দিয়ে তারপর হচ্ছে প্রিন্ট ইউ আর ফিল সো ইউ আর ফিল এটা লিখলি হচ্ছে আমাদের হয়ে যাবে মোটামুটি তো দেখেন যে আমাকে দেখাচ্ছে যে ইউ আর ফেল যে তুমি কিন্তু ফেল করছো তো এই জিনিসটা একটু আমরা ইনপুটের মাধ্যমে করে দেখি তো কি হয় সাপোজ আপনি একটা ইউজার ইনপুট দিবে আপনি আমি হচ্ছে একটা ক্যালকুলেটর বানাতে চাচ্ছি যে একটা ইউজার বা একটা স্টুডেন্ট কি ফেল নাকি পাস সেটা চেক করার জন্য সে কিভাবে চেক করতে পারবে তো আমি প্রথমেই বলবো যে মার্কস এর জন্য সে কি করবে মার্কস এর মধ্যে ইনপুট দিবে মার্কস তো ইন্ট ইনপুট এন্টার ইউর মার্ক এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাকে কিন্তু অনেক কিছু সাজেস্ট করতেছে আমার প্রিভিয়াস লাইনের উপর বেসিস করে আমাকে কিন্তু সাজেস্ট করে সো হইতে পারে আপনার কোডিটিটরে সাজেস্ট করবেন আপনি যদি র্যাপিলিটি ইউজ করেন তাহলে সাজেস্ট করবে বিকজ অফ র্যাপিলিটি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করা হয় এবং এই কোডগুলো চেক করা হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা সো সে হচ্ছে পরবর্তী স্টেপটা কি হবে সেটা আমাকে সাজেস্ট করে সো আপনার কোডিটিটর যদি সাজেস্ট না করে দ্যাটস নো প্রবলেম আপনি লিখে লিখে করবেন আর আমি প্রেফার করি হচ্ছে লিখে লিখে করা বেশি বেটার সাজেস্ট মানে সাজেশনের চাইতে সো লিখে লিখে করবেন আপনারা আমি তো টাইম শর্ট করার জন্য হচ্ছে ওই সাজেশনটাকে ইউজ করি সো এখানে হচ্ছে মার্ক ইজ ইকুলস টু ইন্ট মানে আমি ইন্টিজারে কনভার্ট করবো মার্কটাকে এবং ইনপুট এন্টার ইউর মার্ক সেটা লিখে দিব তো সে হচ্ছে প্রথমে ইউজার হচ্ছে মার্কটাকে ইনপুট দিবে ইনপুট দিলে ওই মার্কটাকে আমার আমার কন্ডিশন কি করবে স্টেটমেন্টটাকে চেক করবে একটা কন্ডিশন কন্ডিশনটা হচ্ছে আমার মার্কটাকে চেক করবে যেটা সেটা কি থার্টি থ্রি থেকে বড় কিনা যদি থার্টি থ্রি থেকে বড় হয় তাহলে সে একটা স্টেটমেন্ট রান করবে যে স্টেটমেন্টটা ছিল ইউ আর পাস আর যদি থার্টি থ্রি থেকে ছোট হয় তাহলে সে রান করবে কি যে ইউ আর ফেল সো চলেন এটাই আমরা রান করে দেখি কি হয় সাপোজ আমি একজন ইউজার সো আমি এটাকে রান করলাম রান করে হচ্ছে এখানে আমার মার্কসটা দিব যে আমি হচ্ছে থার্টি আমি হচ্ছে টোয়েন্টি পাইছি টোয়েন্টি কি থার্টি থ্রিতে তার মানে আমি ফেল যদি আবার রান করি আমি যদি আবার রান করে এখানে আবার ইনপুটটা দিই যে আমি নাইনটি পাইছি তাহলে নাইনটি পাইলে মানে কি আমি পাস তো আই হোপ জিনিসটা বুঝতে পারছেন এবং আমরা প্রথমবারের মতো ইনপুট দেওয়া শিখছি এবং সেই ইনপুট নিয়ে কাজ করছে মানে জিনিসটা এনজয় করতে পারতেছেন আপনারা সো চলুন ইন ইফিলসের আর কি কি স্টেটমেন্ট আছে ওই জিনিসগুলো নিয়ে একটু আর একটু ঘাটাঘাটি করি যেমন আমরা হচ্ছে একটা গ্রেডিং সিস্টেম বানাতে যাচ্ছি যে গ্রেডিং আমি এটাকে হচ্ছে কমেন্ট আউট করে দিই আমরা এই মার্কসটাকে নিয়ে একটা গ্রেডিং সিস্টেম বানা বানাতে যাচ্ছি যে একটা স্টুডেন্ট সে কি ফোর পাই মানে কত
that's it we make a grading system আর কি যে আমাদের একটা গ্রেডিং সিস্টেম বানাইতে হবে সো কিভাবে বানাইতে পারি আমরা তো প্রথমে হচ্ছে মার্কসটাকে নিতে হবে আমি মার্কসটাকে হচ্ছে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি তো আমাকে আমি প্রথমে কি করব যে ইউজার থেকে সে কত মার্কস পাইছে সেটাকে আমাকে নিতে হবে তারপর আমি তাকে বলে দেব যে সে কোন গ্রেডটা পাইছে আসলে তো আমি প্রথমে মার্কটাকে নিব এম এ আর কি মার্ক ইজ ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে ইন্ট আচ্ছা সে কিন্তু আমার কি হইতে পারে ফ্লোটিং মার্কও পেতে পারে পাইতে পারে যে যেমনটা হচ্ছে সে কিন্তু 70.5 এরকম হইতে পারে সো ইন্টিজার না নিয়ে ফ্লোট নেওয়াটা বেশি बेटर আর না তা না হলেও আপনি কিন্তু ই মানে আপনি ইবেল নিতে পারেন ইবিএল সো ওইটা নিয়ে কাজ করি ইবিএল ইবেল এর মধ্যে আমি দেব হচ্ছে যে ইনপুট সরি ইনপুট ইনপুট বানান ভুল ইনপুট হবে কি এন্টার ইওর মার্ক সো এন্টার ইওর মার্ক দিবে এবং হচ্ছে মার্কটাকে এন্টার করে ফেলবে এখন এই মার্কটা নিয়ে আমি কাজ করব ইফ যদি কি হয় মার্কটা এম এ আর কে মার্ক যদি আমার কি হয় এটি থেকে বড় অথবা তার সমান যদি হয় তাহলে সে প্লাস পাবে তো দেখেন আমাকে সার্চ করতেছে যে আপনি প্লাস পাইছেন এন্ড আমি যদি ই এল ইলস ইফ লাগাই যে মার্ক যদি 70 এর উপরে হয় তাহলে সে কি পাবে 70 এর উপরে বলতে 70 এর উপরে না অনলি আমি 70 এর উপরে এন্ড আমরা কিন্তু এন্ড জিনিসটা দেখছিলাম এর আগে এন্ড এন্ড অপারেটর যে কিভাবে কাজ করে সো ওই এন্ডটা কিন্তু এটা এন্ড মার্কসটা যদি আমার কি হয় যে 70 এর উপরে পাইলে যে শুধু এ পাবে এমনটা না 70 এর উপরে এবং 80 নিচে পাইতে হবে তো মার্কটা অবভিয়াসলি কি হইতে হবে আমার 80 নিচে হইতে হবে সো ওইটা ওকে আমার কন্ডিশন এড করতে হবে যে বলবো যে মার্কটা যদি 70 থেকে বড় হয় এবং হচ্ছে মার্কটা যদি 80 থেকে ছোট হয় তাহলে সে কি পাবে এ পাবে রাইট প্রিন্ট প্রিন্ট সে পাবে হচ্ছে এ বুঝতে পারছি তো এই দুইটাই আমরা চেক করব এন্ড দেন হচ্ছে আমি চেক করব যে সে পাস করছে কিনা সো পাস করার জন্য সে কি করতে হবে যে আমি বলবো যে ইফ ইলস ইফ ইলস ইফ সে যদি আচ্ছা একটা কাজ করি যে এখানে সেভেন্টি থেকে বড় না আমি বললাম যে সে যদি আমার কি হয় থার্টি থ্রি থেকে বরফ পায় মানে থার্টি থ্রি থেকে বেশি মার্ক এবং আশি থেকে কম মার্ক যদি পায় তাহলে সে পাস করবে আদারওয়াইজ সে ফেল করবে পাস করবে বলতে সে হচ্ছে এ পাবে আদারওয়াইজ সে কি করবে ফেল করবে সো ইলস আমি হচ্ছে দিব যে ইউ আর ফেল প্রিন্ট প্রিন্ট দিব হচ্ছে ফেল चलूंगे কন্ডিশন দিব তারপর হচ্ছে আমরা দিব হচ্ছে স্টেটমেন্ট দিব যে কোন স্টেটমেন্ট এখানে রান করতে আমরা তো আপাতত প্রিন্ট শিখছি সো প্রিন্ট দিয়ে রান করতেছি আমরা যে কোন প্রোগ্রাম রান করতে পারি এখানে সো ব্যাপারটা হচ্ছে তারপর হচ্ছে ইলস দিব আমি ইলস ইলস দিব আমি এখানে একটা দিব এখানে যে কোন স্টেটমেন্ট রান হবে আমাদের রাইট আরেকটা আরেক টাইপের কি ইফ কন্ডিশন হতে পারে যে সেটা শুধু ইফ থাকবে ইফ থাকবে এন্ড হচ্ছে স্টেটমেন্ট থাকবে স্টেটমেন্ট থাকবে দেন হচ্ছে আমাদের অবভিয়াসলি 
ইলস ইফ থাকবে এবং কন্ডিশন থাকবে তারপর আবার আরেক স্টেটমেন্ট থাকবে আমাদের আরেক স্টেটমেন্ট এন্ড দেন হচ্ছে ফাইনালি ইলস থাকবে আমাদের বুঝতে পারছেন সো আই होप মন জিনিসগুলো আপনারা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারছেন বাট তারপরে যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকেন কমেন্ট বক্সে জানাই দিবেন আমি খুব শীঘ্রই आंसर করার ট্রাই করব সো নেক্সট আমরা যেটা শিখবো নেক্সট হচ্ছে আমরা শিখবো হচ্ছে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের পরে শিখবো হচ্ছে যে লুপ সবচেয়ে ইউজফুল সবচেয়ে ইউজফুল দুইটা জিনিস আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করে থাকি প্রোগ্রামিং এ সেটা হচ্ছে সরি তিনটা জিনিস বলা যায় সেটা হচ্ছে মেথড অথবা ফাংশন তারপর হচ্ছে কন্ডিশন কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আর হচ্ছে আপনার লুপ এই লুপগুলো হচ্ছে আমরা ইউজ করব আমরা মেইনলি বাইথনে কয়েক ধরনের লুপই শিখব এর মধ্যে ফর লুপ এবং হোয়াইল লুপ হচ্ছে আমরা এখন শিখব অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আরও কয়েক ধরনের লুপ থাকে যেটা হচ্ছে ডু হোয়াইল লুপ থাকে সো আমরা চেক করবো যে ডু হোয়াইল লুপ আসলে কি এবং কিভাবে কাজ করে বা পাইথন দিয়ে কিভাবে ডু হোয়াইল লুপ আমরা নিজেরা নিজেরা ক্রিয়েট করতে পারবো এইটা আমরা বানাইতে পারবো মানে দেখবো সমস্যা নেই লুপের মধ্যে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে ফর লুপ শিখবো প্রথমেই তো ফর লুপ শেখার আগে কিছু মেথড আমাদের জানতে হবে কিছু বলতে একটা মেথড আমাদেরকে জানা খুবই জরুরি সেই মেথড হচ্ছে র্যাঞ্জ মেথড আমাদের দুই ধরনের লুপ আছে হোয়াইল লুপ এবং ফর লুপ নর্মালি পাইথনে সো আমরা কিন্তু এই যে র্যাঞ্জ যে মেথড র্যাঞ্জ যে মেথডটা সেটা আমাকে একটু জানতে হবে এন জি ই আর এ এন জি ই র্যাঞ্জ এই মেথডটা আসলে কি কাজ করে সেটা একটু জানতে হবে তো মেইনলি হচ্ছে এই মেথডটা মানে আমার যে লুপটা আমার যে লুপটা মানে বারবার ঘুরবে আচ্ছা মেইনলি লুপটা কি জিনিস মেইনলি লুপটা কি জিনিস সেটা একটু আমাদের জানা দরকার লুপ হচ্ছে কোনো একটা কাজ বারবার করা কোনো একটা কাজ বারবার করা এই জিনিসটাকে হচ্ছে লুপ বলা হয় মানে আপনি আপনাকে বললাম যে এক একশো বার প্রিন্ট করেন আপনি কি করবেন এক বারবার প্রিন্ট লিখবেন যে প্রিন্ট ওয়ান প্রিন্ট আবার ওয়ান আবার প্রিন্ট ওয়ান আবার প্রিন্ট ওয়ান এরকম করে কি একশো বার প্রিন্ট ওয়ান লিখে আপনি একশো বার এক প্রিন্ট করবেন না এবার এটা হচ্ছে কোনো এফিসিয়েন্ট হয়ে হতে পারে না তো আমি কি করতেছি এখানটাতে আমি হচ্ছে এক বারবার লেখা ট্রাই করতেছি তো এই যে এক বারবার লিখতেছি এটাকে বলা হয় লুপ এই একই ধরনের জিনিসপত্র যখন আমরা বারবার করব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তখন সেটাকে লুপের মাধ্যমে করা ট্রাই করব কারণ একই কোড আমি তো বারবার লিখবো না বারবার লিখলে কি হবে মানে এখানে প্রোগ্রাম সাইজ অনেক বড় হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে ইনএফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে রিসোর্স বেশি কনজিউম করবে সো আমরা চাচ্ছি যে কোনো রিসোর্স বেশি কনজিউম না করে মেইনলি আমরা কেন প্রোগ্রামিং শিখতেছি যে কম সবচেয়ে কম রিসোর্স ইউজ করে কিভাবে বড় প্রবলেম সলভ করা যায় রাইট সো ওইটার জন্য হচ্ছে মেইনলি আমরা লুপ ইউজ করব যে লুপ কি করবে যে কাজটা বারবার করতেছি আমরা সেই কাজটাকে আমি যাতে একবার করে দিই আর প্রোগ্রাম যাতে নিজে নিজে বারবার করতে থাকে বুঝতে পারছি সো লুপ হচ্ছে এই কাজটাই করে তো লুপের জন্য হচ্ছে আমাদের যে মেথডটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে র্যাঞ্জ মেথড র্যাঞ্জ যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে এই যে লুপিং করতেছি আমি কোন জায়গা থেকে শুরু হবে কোন জায়গায় শেষ হবে এবং কন্ডিশন কি লুপের মধ্যে তিনটা জিনিস থাকে লুপের মধ্যে তিনটা জিনিস থাকে মাথায় রাখবেন লুপ লুপের মধ্যে তিনটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট কোন জায়গা থেকে লুপটা শুরু হবে আর একটা হচ্ছে ইন্ডিং পয়েন্ট কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় গিয়ে লুপটা শেষ হবে আর আরেকটা হচ্ছে স্টেপ মানে আপনি স্টেপ বলতে পারেন অথবা ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট বলতে পারেন যে সে কি ধরনের স্টেপ ফলো করবে অথবা আপনি কন্ডিশনও বলতে পারেন কি ধরনের কন্ডিশন কন্ডিশন বলা যায় না এটাকে এটাকে হচ্ছে মেইনলি স্টেপে বলা বা স্টেপ বা ইনক্রিমেন্ট অথবা ডিক্রিমেন্ট এটাও বলতে পারেন আপনি ডিক্রিমেন্ট ঠিক আছে ডিক্রিমেন্ট সরি ডিক্রিমেন্ট আপনি ডিক্রিমেন্ট করতে পারেন তো এই টাইপের যে এই স্টেপটাকে আমার ফলো করতে হবে তিনটা জিনিস তো র্যাঞ্জ কি করে র্যাঞ্জ এই এই জিনিসটাকে হচ্ছে কাজ মানে কাজ করাইতে সাহায্য করে মাত্র দেখলাম যে র্যাঞ্জের মধ্যে তিন ধরনের প্যারামিটার দিতে হবে তো র্যাঞ্জের মধ্যে তিন ধরনের প্যারামিটার দেওয়ার মিনিং হচ্ছে আচ্ছা প্যারামিটার বলতে কি বোঝায় প্যারামিটার বলতে হচ্ছে এর আগের একটা ভিডিওতে আই থিঙ্ক আলোচনা করছিলাম যে আর্গুমেন্ট মনে পড়তেছে কিনা আপনাদের জানি না যে একটা মেথড যেই যে কয়টা ইনপুট আপনি বলতে পারেন ইনপুট হিসেবে মনে রাখতে পারেন যে যে কয়টা ইনপুট নেবে আমরা ওইটাকে আর্গুমেন্ট বলে থাকি ইনপুট তো আর বলি না আর্গুমেন্ট অথবা প্যারামিটার বলে থাকি সো ওই আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটারটাকে আমরা মানে এইটার মধ্যে পাস করব এবং সেই প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট অনুসারে এই মেথডটা কাজ করবে রাইট সো এখানে কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে একটা প্যারামিটারও দিতে পারেন দুইটা প্যারামিটারও দিতে পারেন আবার তিনটা প্যারামিটারও দিতে পারেন সো প্রথম প্যারামিটার যেটা যদি আপনি একটা দেন বা প্রথম যে প্যারামিটারটা সেটা বোঝা যাচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট আমাদের কোন জায়গা থেকে আমি স্টার্ট করতে চাচ্ছি লুপটাকে আর হচ্ছে কোন সেকেন্ড প্যারামিটার হবে আমাদের ইন্ডিং পয়েন্ট আমি কোন জায়গায় গিয়ে লুপটাকে শেষ করতে চাচ্ছি থার্ড প্যারামিটার হবে আপনার হচ্ছে যে স্টেপ কি
রেঞ্জ কি করবে একটা ভ্যালুকে রিটার্ন করবে রাইট রেঞ্জ নরমালি যে ভ্যালুটাকে রিটার্ন করে সেটা হচ্ছে মানে ইনডেক্স ভ্যালু অথবা আপনি বলতে বলতে পারেন যে ইটারেটিভ ভ্যালু সে যে ইটারেটিভ ভ্যালুটাকে রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে কোথায় স্টোর করছো স্টোর করার জন্য আমি একটা স্টোর ভ্যালু মানে স্টোর নামক একটা ভেরিয়েবল নিলাম যে স্টোর ভেরিয়েবল স্টোর বার স্টোর বার দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি যে স্টোর ভেরিয়েবল পরের একটা স্টোর ভেরিয়েবল থাকবে এবং ইন রেঞ্জ থেকে তুমি আমি বলতেছি যে ফর লুপ ক্রিয়েট করো এবং স্টোর ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করো কোথেকে রেঞ্জ থেকে রেঞ্জ থেকে যেই ভ্যালুটা পাচ্ছ সেটাকে স্টোর করো তো রেঞ্জ থেকে আমি স্টোর করবো এখানে তো আমার স্টার্টিং পয়েন্টটা কি হবে সাপোজ আমি ওয়ান থেকে স্টার্ট করতে যাচ্ছি ইন্ডিং পয়েন্ট কি হবে আমি হচ্ছে ফিফটি পর্যন্ত আমি আমার লুপটাকে চালাতে যাচ্ছি যে পঞ্চাশ পর্যন্ত আমি দেখাবো স্টেপ কি হবে এক করে ইনক্রিমেন্ট হবে আচ্ছা আপনি যদি স্টেপটা না দেন তাহলে কি কোনো প্রবলেম আছে হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নাই আপনি যদি স্টেপটা না দেন তাহলে হচ্ছে যে ব্যাপারটা হবে ডিফল্ট এক করে ইনক্রিমেন্ট করবে ইনক্রিমেন্ট মানে কি এক করে যোগ করা এক করে বারবার বাড়ায় দেবে একবার ঘুরে আসবে আবার নতুন করে এক যোগ হবে একবার ঘুরে আসবে আবার নতুন করে এক যোগ হবে লুপটাতে ঠিক আছে এরকমটা হবে সো এখানে আপনি কিন্তু এক যোগ দিতে পারেন মানে এক লিখলি এক এক করে ইনক্রিমেন্ট হবে আবার যদি আপনি নাও লিখেন তাও এখানে এক করে ইনক্রিমেন্ট হবে এটা ডিফল্ট বাট আপনি যদি চান দুই করে ইনক্রিমেন্ট করতে তাহলে সে দুই করে ইনক্রিমেন্ট করার জন্য আপনাকে দুই লিখে দিতে হবে কারণ ডিফল্টলি কি নেয় এক করে নেয় সে আচ্ছা সো আপাতত আমি দুইটা বেরিয়ে দুইটা দিয়ে আমি একটু রান করাই আর এখানে আমি অবশ্য অবভিয়াসলি প্রিন্টের মধ্যে তো প্রিন্ট দিতে হবে সো আমি দেখতে যাচ্ছি যে স্টোর ভ্যালুটা কি করতেছে স্টোর ভেরিয়েবলটা যে আসলে কি কাজ করতেছে স্টোর ভেরিয়েবলটা নর্মালি এই যে এখান থেকে এক নিয়ে এটার মধ্যে স্টোর করবে সেটাকে প্রিন্ট করবে আবার একের মধ্যে দুই আসবে দুই ইনক্রিমেন্ট হয়ে এখানে স্টোর হবে স্টোর হয়ে আবার দুইটাকে এরকম ইনপু প্রিন্ট করবে এরকম করে তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরকম করে বারবার প্রিন্ট করে সে হচ্ছে পঞ্চাশ পর্যন্ত যে থেমে যাবে পঞ্চাশ পর্যন্ত বলতে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে পঞ্চাশের আগ পর্যন্ত গিয়ে থামবে একজাক্টলি পঞ্চাশে যাবে না সে পঞ্চাশের আগে পর্যন্ত আই মিন উনপঞ্চাশ পর্যন্ত সে যায় থাই মা যাবে সো আগের আউটপুটগুলো আমরা হচ্ছে ডিলিট করে দিই নতুন করে আউটপুটটা আমরা ক্রিয়েট করতে চাই দেখি কি হয় দেখেন নতুন করে এক থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট করে একবারে আমার হচ্ছে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত চলে আসছে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত কেন আসছে কারণ ওই যে বললাম যে পঞ্চাশ হচ্ছে আমার এন্ডিং পয়েন্ট মানে পঞ্চাশ থেকে ছোট পর্যন্ত সে চালাবে যখনই পঞ্চাশ হয়ে যাবে তখনই লুপটা ব্রেক হয়ে যাবে তখন আর এটা কাজ করবে না তখন যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেগুলো রান করবে না সে সো আই হোপ বুঝতে পারছেন লুপটা সো আর একটু যদি আমরা বলি যে লুপ থেকে লুপ যদি আমি দুই করে ইনক্রিমেন্ট করতে চাই তাহলে এখানে টু লিখে দিব এবং দুই করে ইনক্রিমেন্ট করলে কি হবে দেখি তো পঞ্চাশ পর্যন্ত যদি দুই করে করি তাহলে কি আসবে প্রথমে আসবে হচ্ছে আমার এক একের পরে সরি কোথায় আমাদের আগেরটাকে একটু ইয়ে করতে হবে এরকম করতে হবে হ্যাঁ প্রথমে হবে আসবে এক একের পরে একের সাথে দুই যোগ করলে আসবে তিন তিনের সাথে তারপর হচ্ছে পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো এরকম করে বারবার আসতেছে আই মিন আমরা কিন্তু দেখেন একটা বীজোর সংখ্যা প্রিন্ট করে ফেলছি তো ইচ্ছা করলে আপনি কিন্তু জোর সংখ্যা প্রিন্ট করতে পারেন এখানে হচ্ছে যেটা করবেন যে আপনি এটাকে জিরো থেকে শুরু করবেন যেহেতু জিরো একটা জোর সংখ্যা ধরা হয় জিরো থেকে শুরু করবেন জিরো থেকে শুরু করে দুই করে যোগ করবেন তাইলেই তো হয়ে গেল জোর সংখ্যা সকল তাহলে দেখেন আমরা জোর সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করে ফেলছি এই যে জিরো ফোর জিরো টু ফোর সিক্স এইট টেন এগুলো হচ্ছে আমাদের জোর সংখ্যা সো আমরা কিন্তু অলরেডি শিখে ফেলছি দুইটা প্রবলেম সলভ করে ফেলছি যে কীভাবে জোর সংখ্যা প্রিন্ট করতে হয় কীভাবে বিজোর সংখ্যা প্রিন্ট করতে হয় লুপের মাধ্যমে লুপটাকে আরও ভালোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার জন্য লুপটাকে আরও ভালোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার জন্য চলেন আমরা হচ্ছে একটা প্রবলেম সলভ করি যে কি ধরনের প্রবলেম হইতে পারে সেটা যে বললাম যে একটা মেকে টেবিল মেক মেকে মেকে মাল্টিপ্লিকেট মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল বলতে কোনটাকে বোঝাচ্ছে যে দুইয়ের নামটা তিনের নামটা চারের নামটা এইটাকে বোঝাচ্ছে তো আমরা দুইয়ের নামটা তিনের নামটা চারের নামটা দেখতে কীরকম হয় একটু দেখি তো মনে আছে কিনা আপনাদের সবাই তো জানার কথা এটা যেমন আমি যদি দুইয়ের নামটা তিনটি লিখি তাহলে টু ইন্টু ওয়ান আপনারা জানেন কম্পিউটারের মধ্যে ইন্টু কিন্তু স্টার হিসেবে নেয় প্রতিটা কি হবে সে আমাকে সাজেস্ট করতেছে সে যত সাজেস্ট করবে আমি লিখে যাচ্ছি এরকম দশ পর্যন্ত আমাকে যাইতে হবে তাই না আমি আর লিখলাম না এরকম দশ করে দশ পর্যন্ত যাইতে হবে সো চলুন এইটা এই মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলটা হচ্ছে আমরা বানাই যে কিভাবে আসলে বানাইতে হবে ব্যাপারটা তো বানানোর জন্য আমরা কি ইউজ করবো লুপটাকে ইউজ করবো আমাদের সো লুপ ইউজ করার জন্য প্রথমে হচ্ছে আমি ফর লুপ ফর ইউজ করবো ফর এর মধ্যে স্টোর ভেরিয়েবল নিবো একটা স্টিওয়ারি স্টোর ভেরিয়েবল আচ্ছা এখন থেকে আমি স্টোর ভেরিয়েবলটাকে এসবি ধরে নিলাম এই যে স্টোর ভেরিয়েবল এসবি রাইট স্টোর ভে
আমার যে এসবিটা এসবিটা কি করতেছে এসবিটা মেইনলি যে 1 2 3 আসছে এখান থেকে এই রেঞ্জের ভিতর থেকে কি আসছে মেইনলি 1 2 3 এগুলো আসছে 10 পর্যন্ত আসবে সেটাকে সে কোথায় স্টোর করবে এসবি তে স্টোর করবে আর ওই এসবিটার সাথে আমি যদি দুই গুণ করে দিই সে একটা একটা করে প্রিন্ট করতে থাকবে টুল আকারে সো দেখেন মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলটা কি হবে তো আগে গুলো একটু ডিলিট করে দাও ট্রাই করি আমি সো মাল্টিপ্লিকেশনটা দেখেন 2 4 6 8 10 12 तर पच्चे 14, 16, 18, 20 चोले आर्स चोले डी मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हम लोग जाते हैं जो एक्चुअल मल्टी मल्टीप्लिकेशन टेबल है मोतो जाते हैं इटा देखा जाए। तो क्यों भावे? शेरा कोर्ज़न हमें क्यों करता होगे? जो ऑब्वियसली इखने एक स्ट्रिंग लिखता होगे, माने स्ट्रिंग नहीं काज करता होगे। तो इखने हम আমি 2 into তারপর 2 into কিন্তু একটা স্ট্রিং সো 2 into এবং sb টা কি sb হচ্ছে ওই যে 1 2 3 স্টোর করতেছে 1 2 3 টা আসবে এখানে তারপর কমা দিয়ে একটা ইকুয়াল টু সাইন দিবে ইকুয়াল টু সাইন দিয়ে সেই রেজাল্টটাকে এখানে শো করবে দেখেন আউটপুটে হচ্ছে আমাদের অলরেডি রেজাল্টটা চলে আসছে যে এই যে ব্যাপারটা আগে বলে একটু ডিলিট করে দেই আমাদের যে 2 into 1 is equals to 2 2 into 2 is equals to 4 4 2 into 3 is equals to 6 এভাবে চলে আসছে রাইট তো এটা কিন্তু আমরা স্ট্যাটিকলি করছি স্ট্যাটিক বলতে কি যে আমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না চলুন একটু ডাইনামিক করার ট্রাই করি ডাইনামিক বলতে যে ইউজার যেই নামটাটা চাইবে সেই নামটাটা যেতে শো করে লেটস সে আমার ইউজার চাইলো যে একবার চাইলো 50 এর নাম তো শো করাইতে বা একবার হচ্ছে 51 এর নাম তো শো করাইতে সো সেটা করার জন্য কি সে বারবার প্রোগ্রামে আসবে আইসা কি এখানে চেঞ্জ করবে সেটা না তাহলে আমরা কি করব ওই যে ইউজার ইনপুট নেওয়ার ট্রাই করব তো সে কোন নামটাটা চাইতেছে সেটা আমি চেক করব সো আমি ধরে নিলাম এক্স একটা ভেরিয়েবল সেটার মধ্যে অবভিয়াসলি নামটা তো ইন্টিজারই হয় সো আমি ইন্টিজারই নিব ইন্টিজার ইনপুট কি দেব যে এন্টার ইওর নাম্বার যে কোন নামটা আপনি চাচ্ছেন সেই নাম্বারটা ইন্টিজার এন্টার করলে আমি জাস্ট এই জায়গাটাতে একটু চেঞ্জ করব যাতে ওই নাম্বারটাই আসে সরি x আসবে এখানে ওই নাম্বারটাই যাতে আসে এবং ইনটু দিবে ইনটু দিয়ে হচ্ছে সে এটা শো করাবে সেই সাথে সাথে হচ্ছে sb টা এখানে ঠিক আছে বাকি সব ঠিক আছে ওকে ফাইন বাকি সব ঠিক নাই আই থিংক এখানে 2 এর পরিবর্তে x দিতে হবে সো এখানে কি হলো আসলে যে ইউজার চাচ্ছে হচ্ছে 3 এর নামটা সো ইউজার কি ইনপুট দিবে এখানে 3 দিবে তো x এর মধ্যে কিন্তু 3 চলে আসলো আমাদের তো x এর মধ্যে যখন 3 আসবে আমাদের এই লুপটা চলবে কতক্ষণ পর্যন্ত 10 পর্যন্ত চলবে তাই না তো এখানে x মানে 3 শো করবে তারপর মাল্টিপ্লিকেশন সাইন আসবে তারপর হচ্ছে আমার কি আসবে sb টা আসবে ওই যে 1 2 3 4 5 6 সিকোয়েন্সটা আসবে তারপর হচ্ছে ইকুয়াল টু দিব ইকুয়াল টু দেওয়ার পর হচ্ছে সেটা শো করাবো তো x টা কি ওই যে ইউজার যেটা ইনপুট দিলো सपोज 3 দিলো ইনপুট আর সাথে হচ্ছে sb টা হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 তো এটা একটু রান করে দেখি যে কিভাবে হইলো ব্যাপারটা আগেরটাকে একটু রিমুভ করে দিই আমি সো এখানে ইউজার কে আমি বললো যে আপনি একটা নাম্বার ইনপুট দেন सपोज আমি হচ্ছে 51 এর নামটা দেখতে চাই তো 51 এর নামটা আমি দিলাম এখানে দি হচ্ছে আমি এন্টার করলাম দেখেন 51 এর নামটা চলে আসছে তো আপনারা হচ্ছে এটা মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল বানাইতে পারবেন এখন আই होप ভাষায় এটা প্র্যাকটিস করবেন যে কিভাবে মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল বানাইতে হয় সো এই তো ছিল লুপের একটা ফর লুপের একটা বেসিক ধারণা যদি ফর লুপ নিয়ে কোনো क्वेश्चन থাকে তাহলে অবভিয়াসলি জানাই দিবেন আমাদেরকে আমরা হচ্ছে ফর লুপ নিয়ে পরবর্তীতে আরো বেশি ডিটেইলস আলোচনা করে দেব तो चलो नेबर हुआई लूप नहीं एक ट्वेल्थ जना करा जग ऐ मैं ताकि कमेंट आउट करें दी हुआई लूप की जीनी हुआई लूप होती है जस्ट सिंपल फॉर लूप एंड मोतो ही अपनी फॉर लूप पे जैसा कल काज करते वाले हुआई लूप है सेम काज बोला करते वाले এখন এটা বলেন না যে আমি কখন ফর লুপ ইউজ করব কখন হোয়াইল লুপ ইউজ করব আপাতত বেসিকটা শিখেন যে ফর লুপ আর হোয়াইল লুপ মানে কিভাবে কাজ করে বা সিনট্যাক্সটা কি জিনিস আপনি যখন প্রজেক্ট করবেন বা পরবর্তীতে আমাদের ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করবেন তখন অবভিয়াসলি মানে ইজিলি বুঝে যেতে পারবেন যে কখন আপনি ফর লুপ ইউজ করবেন কখন হোয়াইল লুপ ইউজ করবেন তো আপাতত মনে রাখেন যে হোয়াইল লুপ আর ফর লুপ সিমিলার জিনিস দুইটাই লুপিং করে আসলে তো এখন আমরা শিখব হোয়াইল লুপ ডব্লিউ এইচ আই এল হোয়াইল লুপ এটা শিখব তো হোয়াইল লুপের সিনট্যাক্সটা কি হোয়াইল লুপের সিনট্যাক্সটা হচ্ছে এরকম যে হোয়াইল লুপের মধ্যে একটা ভেরিয়েবল থাকে এবং ভেরিয়েবলটাকে আচ্ছা আমি এইভাবে না লিখে আমি একটা কাজ করি যে হোয়াইল লুপে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট দিতে হবে আপনাকে সিমিলারলি ওই যে আগের লুপের মতো একটা স্টার্টিং পয়েন্ট দিতে হবে একটা হচ্ছে কন্ডিশন দিতে হবে হোয়াইল লুপে অবভিয়াসলি কন্ডিশন কাজ করে কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে স্টেপস আর অথবা ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট যেটা বলে না কেন আমরা ফর লুপে কি দেখছি ফর লুপে হচ্ছে আমরা হচ্ছে কোন পর্যন্ত এন্ডিং পয়েন্ট লাগাইছিলাম এন্ডিং পয়েন্ট বলতে ওইটাকে আপনি কন্ডিশন বলতে পারেন যারা অন্য অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসছেন তারা অবভিয়াসলি তো কন্ডিশন নামেই চিনেন যে একটা কন্ডিশন লাগাইতে হবে আর হচ্ছে এখানে আপনি স্টার্টিং এন্ডিং পয়েন্ট হিসেবে মনে রাখতে পারেন তো হোয়াইল লুপের একটা এন্ডিং পয়েন্টটাক
ठीक है कंडिशन टी जत पर्त कि आईटा आई हम दस थे छोटो थको तक पर्यटन तुम एक क्ज कर दाओ पहले आई क्योंकि दस थ छोटो क्योंकि आजीवन ही थको बिकज अफ आई क्योंकि वन एखे रईट तो वन तो सब समय दस थे छोटो पहले ये लुप के आजीवन चालाओ हमें पहले यह लुप तो पहले आजीवन चालानों को मिनिंग हलो ना तो दस पर्यटन चालाइते हैं दस पर्यटन प्रिंट करते जाए से करार्जन अवश्य क्यों करते हैं जो इनक्रिमेंट डिक्रिमेंट अथवा स्टेप जटाई बना क्या से करते हैं तो ये इनक्रिमेंट करते एक बाड़ा दीते एक बाड़ा दे मैं कि इनक्रिमेंट करा सो एखे इनक्रिमेंट करते मैंने कि आयर व्यलू कन्टिन्यूसलि बढ़ते से जख ही दस पार हो जाए तक से लुप्ट क्ज करना तो देखें कि होते एक रान कर देखी की हुई लो बेपार एखाना जो प्रथम वन आस टू आस थ्री आस आई क्योंकि वन सो वन क्योंकि दस थे छोटो सो से वन के प्रिंट करा लो प्रिंट करान पर परवर्ती आई टाइ आईर साथ कर दी से मैं आयर भेतरे आई के आो एक जो कर दीसे पहले आगे छो एक और एक जो कर दुई हो गो आई कत इनिशियल अवस्था टू पहले आई क्योंकि एक् टू हो गए तो ये टू क्यों दस थे छोटो तेल टू को प्रिंट कर सो अबियलि प्रिंट कराइ से तपर टूर साथ ही जो हलो थ्री सरि एक जो हलो एक जो हम थ्री है थ्री क्योंकि दस थे छोटो छोटो हम कि ए रखम करते करते से जो दशे आसलो दस के प्रिंट करान पर देख लो दस एर साथ जो कर लेगारो है क्योंकि एगारो तो दस थे छोटो ना समान नए तो एगारो हम दस थे बड़ो तक और से रान करलना कारण एखे जख फल्स चले आस मैंने जत खा पर्यटन तो फल्स आसें तत खा पर चलते थक जख ही फल्स चले आस तक ही से क्यों करें से हे लुपटा के ब्रेक कर दे सो एगारो जीत दस थ छोटो ना और समानो ना तर मैं स्टेटमेंट है कि फल्स सो सरि कंडिशन हम फल्स सो कंडिशन जो फल्स है तो हमें लुपटा ब्रेक सीम्पल हिसाब निकाश तो अपनी आपनर जो होमवर्क हे आनी कि अपनी क्यों हाई लुप दिए हे एक माल्टिप्लीकेशन टेबिल बनाते अबियलि डायनिक माल्टिप्लीकेशन टेबिल बनाबें जो यूजर जैसे इनपुट दिए बनाते परे सो आई होप बुझते लुप नहीं और किसान क्या आज है जमन जो रिवार्स लुप चालाइते चाहिए कि करते हैं सो रिवार्स लुप चालान पेन थे चालाइते हैं सो रिवार्स लुप चालान डिक्रिमेंट करते हैं तैना सो रिवार्स लुप चालान जो बेपार्टन के जाना टोटाली अपन ऊपर डिपेंड कर मैं झेड़े दिल रिवार लुप्ट कि बनाते पर मैं दस थे एक पर्यटन प्रिंट कराइते जी ना पें तो समस्या नहीं हमें परवर्ती भिडियोते अबियलि रिवार्स लुप नहीं आलोचना कर देव एक हिल हाँ अथवा जो क्या करब क्या मध्य तो रिवार्स लुप नहीं करते रिवार्स बोलते पेन थे लुप चालान और स्ट्रिंग जो क्या करब तक ही देखो रिवार्स लुप बोले आसले तो स्ट्रिंग नहीं कथा बोलो अच्छा एन स्ट्रिंग नहीं कथा बोला दरकार नहीं आई थिंक भिडियो अनेक बड़ो गए यह पर्यत आज के लैसनटुकू थक परवर्ती भिडियोते स्ट्रिंग आलोचना करब धन्यवाद सबा के सलैकुम